nataka kuwa encourage wale wote ambao wanataka kujifunza na wanataka kuingia kwenye content creation pamoja na creative design kwa ujumla wewe jifunze na ufanye kwa sababu mwisho wa siku fursa bado ipo watu wengi bado hawana utambuzi wa teknolojia so swala la kusema kwamba tutakuwa replaced by ai sio issue ya leo hasa kwa nchi zetu hizi ambazo watu bado wako nyuma kwenye teknolojia yeah. au ai mbalimbali mbali ambazo zinatumika kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali kwa mfano kuchat badala ya wewe kuchat na watu kumi kuwahudumia sasa hivi kuna teknolojia ya chatbot ambayo hizo ni AI ambazo wewe unaweza kutuma message unajibiwa na robot ambayo lina linajibu kulingana na kile ambacho wewe unataka kwa hiyo yenyewe inavyofanya kazi ni system ambayo ina collect information na behavior za watu then inazitengenezea mfumo ambao itakuwa ina respond kulingana na kwamba swali lako lilo uliza litakuwa linahitaji majibu ya aina fulani kwa ziko nyingo kwa mfano kuna hizo chatbot eh, kuna zingine ambazo ziko katika hard software tunazozitumia kwenye graphic design kwa mfano photoshop nao wana ai ya kwao eh, kuna premier pro pia kuna ai moja ambayo inaitwa autopod ambayo podcast kama hii badala ku invest muda mrefu kuweza kuiedit unaweza kutumia single click na ikakueditia uh, short zote zikawa clear kabisa So hizo zote ni AI. Yes. Lakini kuna nyingine ambao ni maarufu zaidi na pia watu wengi sana wamekuwa kifahamu na kuitumia ambao ni Open AI ambayo inaitwa ChatGPT. Hii ni moja AI ambayo ni maarufu sana na imekuwa ikitumika sana na watu wengi katika ku search information. Kwa kama nataka kuandika script hasa kwa sis content creator kuanda draft uh, kitu chochote, kuuliza maswali yoyote yale katika tasnia yoyote, yenyewe yes. inaweza kujibu. Yeah. Yes, kwa hiyo ni ni, ni, ni mada nzuri sana mtu kuweza kupata uelewa zaidi wa kuona kwamba je AI inafanyaje kazi na ni nini na ni nini ambacho kinaweza kwenda kuwa positive au negative kwenye industry yetu. Uh, hoja nyingine ya nne ni kwamba AI artificial intelligence yes, sawa yes. zitapunguza fursa zitaondoa fursa kwenye zile kampuni taasisi au biashara ndogo yeah. yes kwa sababu kinachotokea ni kwamba mtu ambaye ana biashara ndogo mtu ambaye ana kampuni ndogo yeye badala ya kuhaya design badala ya kuhaya content creator anaweza kaamua yeye mwenyewe kuwa anafanya ili kupunguza zile cost Yeah. Yes, anaweza kawa anatengeneza posta zake mwenyewe. Na wengi tunawafundisha watu ambao wana kampuni zao ndogo na biashara zinaanza, ni ngumu kuweza ku hire designer au mtu ambaye atamlipa hela nyingine kwa sababu mtaji wake ni mdogo na ni startup. Kwa hiyo last hivi biashara itakufa. Kwa hiyo anajitahidi kuangalia afanye uh, uh, almost kila kitu ye mwenyewe. Na hiyo ndio role moja wapo ya mtu ambao unataka kuwa content creator, unataka kuwa businessman katika masuala ya online. Yeah. Lazima uweze ku play role zote tatu kwa maana lazima uwe interpreneur lazima uwe ni mtu ambaye ni manager lakini pila lazima uwe mtu wa technical kwa maana una execute au kufanya shughuli mbalimbali. Yes. Kwa hiyo kwa kampuni ndogo it's okay kwamba baadhi ya watu wataanza kukosa ajira, watakosa fursa kwa sababu kila kitu mtu ataamua kufanya badala kujifunza Photoshop au kuhire designer anayejua Photoshop vizuri, ataamua kutumia Canva na software zingine za sim na zingine ambazo zinaweza zikamlaisishia yeye kufanya kazi kwa level aliyopo. Yeah. Lakini atakavyokuwa Yes. Tukija kwa kampuni kubwa, ni ngumu sana kusema eti mtu anaweza kuwa replaced by hizi AI kwa sababu kampuni kubwa lazima tu zita haya watu. Inapo yani kadi ofisi inavyokuwa, kadi wewe unavyokuwa, there is no way kwamba kila kitu tutafanya wewe. Yes. Lazima uanze kwa outsource na watu wengine wafanye. Je, yeah. ni kweli AI itaondoa fursa kwa content creator? Niko na Joel Kadaga ye yeah, atatuweza kwa undani zaidi naitwa Onesmo so Joel karibu asante uh, sana uh, mada ya leo ni artificial intelligence yes yeah. kama ulivyoeleza kwamba tunazungumza kuhusiana na ukweli wa kwamba hizi uwepo wa AI zitaenda kuathiri au kuleta changamoto au kuondoa fursa kwa watu ambao wanatengeneza content Specifically channel hii ni kwa ajili ya watu ambao wanahusika na kutengeneza maudhui mbalimbali ya mtandaoni kwa maana yeah. watu wote ambao wako wanaofanya wako katika creative industry au wanaofanya graphics au wote ni content creator watu yes. wote wanaofanya film making wanatengeneza content mbalimbali za video hao ni watu wa, ambao ni content creator yeah. although artificial intelligence ina cover ene upana sana yeah. haigusi tu watu ambao wanafanya content za graphics pamoja na film making uh, peke yake. So labda kabla hatuja dive zaidi kwenye mada yetu ya leo, yes. tuzungumze kuhusiana na mtu anaweza kaa anajiuliza mtazamaji kwamba unavyosema AI, yes. artificial intelligence, yes, unamaanisha nini au unazungumzia vitu gani? Yes. Yes. So artificial intelligence ni akili bandia. 
hiyo hayo ndo maneno rahisi zaidi ya kuelezea mtu ni kwamba ni akili bandia ambayo imetengenezwa kwa kutumia mfumo wa kompyuta pamoja na robots ili kuweza kufanya majukumu mbalimbali ambayo pengine alitakiwa yafanywe na watu kumi au yafanywe na mtu fulani yenyewe ina replace na, ku, na kufanya hizo kazi yes yes kwa wakati mwingine inaweza ika, ika recognize speech za watu vitendo vya watu sauti action na shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na binadamu yenyewe inaanza kuziapply na kuzifanya Yes, kwa mfano kwa sasa kuna AI nyingi sana ambazo zimeibuka kwa sababu mtu anaweza akasema hii ni teknolojia mpya. Of course ni teknolojia ambayo ilikuwepo. Lakini kwa miaka hivi karibuni hasa mwaka mmoja uliopita mpaka miezi kadhaa imekuwa ni issue ambayo ni trending kila mtu anazungumzia kuhusiana na AI. Yeah. Yes, kwa hiyo watu wamekuwa kitoa mitazamo yao tofauti tofauti kwamba inaenda kuua fursa kwa watu ambao wanatengeneza content naenda kupunguza fursa za ajira katika maeneo tofauti tofauti. So ni mjadala mkubwa sana kwenye mitandao hata ukigoogle unaweza kuona kwenye search yako utapata result nyingi kwa sababu ni kitu ambacho watu wamekuwa kikijadili sana na watu wana search zaidi kutaka kupata information kuhusiana na AI. Yeah. Na sisi leo tutazungumza kuhusiana na hicho kitu. Sasa tutaeleza nayo yote kwamba ni kweli kwamba fursa za content creators zinaenda kuchukuliwa au kushikiliwa na haya ma robot eh, ambayo kwa mfano kuna robot mbalimbali ambazo au AI mbalimbali mbali ambazo zinatumika kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali kwa mfano kuchati badala ya wewe kuchati na watu kumi kuwahudumia sasa hivi kuna teknolojia ya chatbot ambayo hizo ni AI ambazo wewe unaweza kutuma message unajibiwa na robot ambayo lina, linajibu kulingana na kile ambacho wewe unataka kwa hiyo yenyewe inavyofanya kazi ni system ambayo ina collect information na behavior za watu then inazitengenezea mfumo ambao itakuwa ina respond kulingana na kwamba swali lako lililouliza litakuwa linahitaji majibu ya aina fulani kwa ziko nyingo kwa mfano kuna hizo chatbot eh, kuna zingine ambazo ziko katika hadi software tunazotumia kwenye graphic design kwa mfano photoshop nao wana ai ya kwao eh, kuna premier pro pia kuna AI moja ambayo inaitwa Autopod ambayo podcast kama hii badala ya kuinvest muda mrefu kuweza kuiedit unaweza kutumia single click na ikakueditia uh, short zote zikawa clear kabisa. So hizo yeah. zote ni AI yes. Yeah. Lakini kuna nyingine ambayo ni maarufu zaidi na pia watu wengi sana wamekuwa kifahamu na kuitumia ambayo ni Open AI ambayo inaitwa ChatGPT. Hii ni moja AI ambayo ni maarufu sana na imekuwa ikitumika sana na watu wengi katika ku search information. Kwa kama nataka kuandika script hasa kwa sis content creator, kuandaa draft uh, kitu chochote, kuuliza maswali yoyote yale katika tasnia yoyote, yenyewe yes. inaweza kujibu. Yeah. Yes, kwa hiyo ni, 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 ni mada nzuri sana mtu kuweza kupata uelewa zaidi wa kuona kwamba je, AI inafanyaje kazi na ni nini na ni nini ambacho kinaweza kwenda kuwa positive au negative kwenye industry yetu. Yes, yes. Ya yeah, natamani naona hiki kipindi cha leo ni kizuri sana. Mtu yes, yes. anaposikia kuhusiana na swala AI mm. na unaposema kwamba je itaweza kutoa fursa ndio ndio au zitakuepo. Mtu kama ni content creator yes. yeye atakuwa atafurahi sana kusikiza hiki kipindi kwamba ajue je fursa zitakuepo au hazitakuepo. Sure. So natumaini leo utatueleza kwa ndani zaidi. Ya yeah, kabisa <laughs> na, na nafikiri watu watapata madini na kujifunza vitu vingi kwa sababu Maswali ni mengi, mitazamo ni mingi na kila mtu amekuwa akitoa maoni yake. Sasa na sisi leo tutajadili uh, kwa undani kuhusiana na hichi kitu na kila mtu aweze kuona. Yes. Lakini kiufupi tu ni kwamba hakuna kitu ambacho kinakuja kikiwa na faida kikiwa hakina hakina hasara. Yeah. Kwa kitu chochote kile kikija kikiwa na faida lazima kuna hasara zake. Yeah. Kwa hiyo watu wakati mwingine wanajikita zaidi kujadili zaidi ya hasara kuliko kujadili ni faida ambazo zinaletwa zinaletwa na hicho kitu. Kwa hiyo yeah. yes ndio maana mjadala unakuwa mkubwa kuangalia kwamba kweli kuna baadhi ya vitu vinaenda kuwa changamoto na sio vinaenda mpaka sasa kuna baadhi ya vitu vinakuwa vinapungua eh lakini kuna faida vile vile ambazo zina, zinatengenezwa. Yeah. So mimi nataka nizungumze mambo kama matano ambayo uh, basically sisi huwa tunatoa tips tunatengeneza katika point. Kwa hiyo mtu anaweza akatoka na kitu na akaenda kuapply na kuweka kichwani mwake kwamba kweli kuna kitu hapa nimetoka nimejifunza na nimeongeza katika ubongo wangu. Yeah. Yes, kwa kitu cha kwanza kabisa ambacho mimi nataka niseme ni kwamba kwanza kabisa lazima tufurahie. Yes. Yes, tufurahie kwamba teknolojia imeadvance eh kutoka kwenye kipindi ambacho ili mtu utengeneze video ya dakika kumi inabidi uspend masaa kadhaa ku script then ukae kwenye uh, kamera yako baada ya kufanya scripting uweke kwenye teleprompter uanze kurekodi lakini siku hizi naweza kawa ni single click tu kuandika sentence moja na kumuuliza ChatGPT kwamba bwana nataka kutengeneza video inayohusiana na mada fulani 
Yeah. Ebu naomba niandikie script ya dakika kumi. Chat GPT anakufanyia hivyo kwa lugha yoyote ambayo unataka, then wewe unakaa kwenye camera, head to camera una record content, una edit na publish. Okay. Yes, kwa hizo ni faida moja hapo. Vile vile kwa mfano kwenye program kama hiyo niliyokuwa nakwambia Premier is my favorite program hasa kwenye masuala video editing. Yes. So kuna hiyo AI ambayo inaitwa Autopod. Yeah. Yes, ni moja AI ambayo ni nzuri sana kwa ajili ya kufanya video editing ambapo unaweza tuka uka click kwa single click mara moja na ikakukatia short zote zile kwenye kwenye podcast yako na ikawa imekurahisia zaidi na ikakusave 10 times better kuliko ungetumia muda mwingi kuwa na back and force nyingi wakati wa editing. Yeah. Yes, kwa hiyo 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 hizo hizo ni faida. Kwa hiyo lazima tufurahie kwamba kuna faida ambazo tunazipata kulingana na ujio hii uh, teknolojia au teknolojia hizi zinazohusiana na masuala AI. Yes. Lakini pia ni hivyo ni changamoto pia kuona kwamba ni vitu ambavyo vinakuja wakati mwingine watu mlikuwa mjajiandaa kuvipokea lakini pia kuna baadhi ya vitu vinaenda vinapungua kwa mfano kwenye swala la fursa eh nitazungumza zaidi huko mbele lakini kuna baadhi ya vitu tunaona kwamba vinakuja kama challenge. Yeah. Kwa cha kwanza lazima tukubali kwamba kuna faida na hasara ambazo zinakuja. Kwa hiyo tuna accept kama teknolojia mpya ambayo itatusaidia sana kuweza uh, kukua uh, katika industry zetu. Yeah. Yes, yes. Yes, kwa hiyo inakuwa ina faida na hasara kama hizo hapo. Yes. Yes, hoja ya pili ambayo naweza nikaiongeza au kuizungumza ni kwamba of course teknolojia imekuja lakini tumesema kabisa kwamba hii ni akili bandia ni akili ambayo imetengenezwa na robot iko computerized yes. kwa kwa namna yoyote ile mbali na kwamba inaweza kufanya shughuli nyingi au vitu vingi haiwezi kumreplace binadamu 100% yes yes kwa sababu hiyo ni ni ni, ni, ni computerized imetengenezwa katika mfumo wa kuweza kutumia behavior za binadamu ku collect baadhi ya taarifa ili kuweza kukutafutia we ufumbuzi wa jambo ambalo unalitaka Yeah. Lakini haina maana kwamba inaweza kukava kila kitu ambacho mtu anataka. Yes. Creativity ya binadamu inabaki pale pale. Yeah. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba every human being is creative. Kila binadamu ni mbunifu. Kwa hiyo kwa vyote vile AI zimekuja zikiwa na challenge hizo kwamba zinaweza zikafanya na kulipless baadhi ya vitu lakini ukweli ni kwamba binadamu atabaki kuwa creativity kwa kuna vitu vingine haiwezi kwenda beyond kwa maana hilo liko proven hata ukiangalia kwa mfano kuna hizi AI image generated e, kuna wakati unaweza kutafuta kitu ikakwambia kabisa hicho kitu hakiwezekani yes. au chat GPT unaweza kumuuliza maswali akakwambia hilo swali mimi sifina taarifa zake sifahamu okay. lakini haina maana hamna watu wengine wanaofahamu yeah. lakini pia kwenye design unaweza kuona kuna software mbalimbali kama hizi Canva na zingine ambazo unaweza kukuta design ambazo ziko generated tayari Yeah, na vitu vingine kama hivyo ni kwamba uh, hizi system wa, kuna wakati inatengeneza vitu ambavyo viko general haiwezi kukidhi kila mahitaji ya mtu. Yes. Kwa hiyo namna hiyo tunaweza kugundua kwamba kuna wakati wewe unaweza kuwa unaitaka kitu uniki chat GPT au aina yoyote ile AI isikupe kulingana na kwamba kuna errors ambazo zinakuwa zinatokea kuna majibu mengine yanakuwa haina aina kulingana na maswali unayouliza kuna vitu au kuna creativity nyingine katika design au katika content ambazo unatengeneza AI haiwezi kukujibu au haiwezi kukupa suluhisho. Kwa hiyo vyote vile utajikuta bado unahitaji kuweza kufanyaje? Kutumia akili yako kama binadamu au kuhaya mtu ambaye ana akili ya kuweza kufanya kile kitu kuliko kutegemea hizi AI. Yeah. Yes, kwa hiyo vyote vile haiwezi kumreplace binadamu 100% bado ina changamoto hiyo. Mbali na kwamba ina improve over time lakini binadamu pia tuna nafasi yetu ya kuweza kufanya chochote. Kwa kama uh, content creator, kama creative designer bado una uwezo wa kutumia creativity yako kadri unavyoweza kuibiti AI ili uje na kitu unique ambacho bado kitahitajika sokoni na kusionekane kuna gap au we umefichwa au kuwa replaced na AI. Yes. So hiyo hicho ni kitu cha pili na ni kitu cha msingi kuweza kukiangalia. Yeah. Hoja ya tatu ni kwamba technology hasa kwa nchi ya Tanzania ambako uh, watu wanaotufuatilia wengi ni wa Tanzania hata kama sio Tanzania ni watu ambao wanafahamu Kiswahili. Yeah. Kwa hiyo yes. So kwa vyote vile ni kwamba watu wengi kwa Tanzania, East Africa na maeneo mengine bado kwenye teknolojia tuko nyuma. Kuna watu wengine leo hii tunavyozungumza ndio wanayosikia hiyo AI. Yes. Yes. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwamba je, how does it come it tuseme AI is to replace opportunities za watu wakati watu wengine hata hiyo AI hawaijui hata teknolojia zingine za kawaida hawazijui yes yes kwa hiyo kuna wakati mwingine mimi nataka kuwa encourage wale wote ambao wanataka kujifunza na wanataka kuingia kwenye content creation pamoja na 
creative design kwa ujumla wewe jifunze na ufanye kwa sababu mwisho wa siku fursa bado ipo watu wengi bado hawana utambuzi wa teknolojia so swala la kusema kwamba tutakuwa replaced by ai sio issue ya leo hasa kwa nchi zetu hizi ambazo watu bado wako nyuma kwenye technology yeah. yes kwa hiyo unaweza ukaona kwamba bado fursa zipo kama wewe unataka kuingia kwenye swala masuala ya creative au kutengeneza content wewe anza kujifunza fanya fursa bado zipo utatengeneza uh, mkate wako wa kila siku na pengine utafika ndoto za kufanya makubwa zaidi pengine ukaja na teknolojia yako ambayo pia inaweza kukompiti hata na hizi AI. Yeah. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi sana ambacho naweza nikawasihi na kuassistiza watu kwamba ni kweli uh, kuna challenge hiyo zimekuja lakini kwa sisi bado hata nje kwenye ukifuatilia utagundua kwamba uh, content creators wakubwa watu walioko kwenye industry wakubwa wanakiri wazi kwamba of course bado kuna weakness kubwa na hamna uwezekano wa leo au, hadi, au hata kesho hizi AI kuweza ku replace completely kwa yeah. wale watu ambao wanafanya yes otherwise kama uko average kama uwezo wako ni mdogo kama wewe utaki ku advance na kukua zaidi kufanya vitu ambavyo ni unique ambavyo vitahitajika na watu basi unaweza kuwa replaced by hizi AI lakini kiukweli ni kwamba it is impossible kuwa replaced na AI Yeah. kulinganisha na kwamba watu wengi bado teknolojia hawajui. Naweza tu nika nika nika, nika toa data uh, moja ambao mimi nimejaribu kufuatilia. Ukiangalia kwa content creator Tanzania. Yeah. Yaani unaweza kukuta kati ya content uh, watu zaidi ya milioni 60 waliopo. Yeah. Zaidi ya asilimia sabini ambao ni vijana. Unaweza kukuta yeah. content creator hawafiki hata asilimia tatu. Yes. Yes, hawafiki hata asilimia tatu. Sasa je wanaobaki wengi ni consumer kuliko wale content creator na hawa asilimia tatu ndo watu ambao at least wana uelewa mkubwa wa masuala ya technology so kuna idadi kubwa ya watu wengine wengi ambao hawaelewi haya mambo kwao bado watahitaji service watahitaji kuwa haya ma, watu ambao wako kwenye creative industry kwa maana ni content creator au graphic designer wawafanyie kazi zao kuliko kuhofia kwamba nisijifunze kwa sababu hizi AI zinafanyaje zitakuja ku replace kwa kwa vyote vile hicho kitu hakiwezekani. Yeah. E, sio leo wala kesho mpaka wale tutakavyo improve tumefika mahali ambapo e, tunasema sasa kweli hizi AI zimekuwa tishio lakini kwa sasa bado tunaweza yeah. kuendelea kutamba yes ili tuweze kuona na magani ambayo tunaweza tukatumia fursa zilizopo kwenye hichi kiwanda cha creative. Yeah. Yes. Uh, hoja nyingine ya nne ni kwamba AI artificial intelligence yes, sawa yes. zitapunguza fursa zitaondoa fursa kwenye zile kampuni taasisi au biashara ndogo yeah. yes kwa sababu kinachotokea ni kwamba mtu ambaye ana biashara ndogo mtu ambaye ana kampuni ndogo yeye badala ya kuhaya design badala ya kuhaya content creator anaweza kaamua yeye mwenye kuwa anafanya ili kupunguza zile cost Yeah. Yes, anaweza kawa anatengeneza posta zake mwenyewe. Na wengi tunawafundisha watu ambao wana kampuni zao ndogo, wana biashara zinaanza, ni ngumu kuweza kuhire designer au mtu ambaye atamlipa hela nyingine kwa sababu mtaji wake ni mdogo na ni startup. Kwa hiyo last hivi biashara itakufa. Kwa hiyo anajitahidi kuangalia afanye uh, uh, almost kila kitu ye mwenyewe. Na hiyo ndio role moja wapo ya mtu ambao unataka kuwa content creator, unataka kuwa businessman katika masuala ya online. Yeah. Lazima uweze ku play role zote tatu kwa maana lazima uwe entrepreneur lazima uwe ni mtu ambaye ni manager lakini pila lazima uwe mtu wa technical kwa maana una execute au kufanya shughuli mbalimbali. Yes. Kwa hiyo kwa kampuni ndogo it's okay kwamba baadhi ya watu wataanza kukosa ajira, watakosa fursa kwa sababu kila kitu mtu ataamua kufanya badala ya kujifunza Photoshop au kuhaya design anayejua Photoshop vizuri, ataamua kutumia Canva na software zingine za simu na zingine ambazo zinaweza zikamlaishia yeye kufanya kazi kwa level aliyopo. Yeah. Lakini atakavyokuwa Yes. Tukija kwa kampuni kubwa, ni ngumu sana kusema eti mtu anaweza kuwa replaced by hizi AI kwa sababu kampuni kubwa lazima tu zitahaya watu. Inapo yani kadri ofisi inavyokuwa, kadri unavyokuwa, there is no way kwamba kila kitu tutafanya wewe. Yes. Lazima uanze ku outsource na watu wengine wafanye. Okay. Kwa hiyo kwenye kampuni kubwa kwa vyovyote lazima watahaya watu wengine kutakuwa na idara kabisa na iko hivyo wale watu wanakuwa wanafanya hizo kazi zingine ambazo pengine ulivyokuwa na kampuni ndogo unaweza ukafanya. Yeah. Kwa hiyo kampuni kubwa hawana muda wa kuangaika kwamba kuna Canva, siji kuna software gani, siji kuna AutoPod zimetokea au kuna 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 AI ambazo zinaweza kusaidia kufanya copyright kwa ajili ya kampuni, hawahangaiki na hivyo vitu. Yeah. So kwa hiyo kinachotokea ni kwamba wale watu wanahaya watu ambao wanafanya kazi. Faida yes. tu ambao unaiona ambayo yeah. itawasaidia au itatokea kwa wale watu ambao wako kwenye zile idara, wako kwenye zile kampuni wanafanya kama content creator au creative designer, wao ndio watanufaika kwa maana kwamba 
wao watarahisishiwa zaidi kazi kwenye idara zao badala ya kutumia nguvu nyingi muda mwingi kutengeneza content na kuandaa content yeah. AI zawasaidia kuweza kutumia muda mfupi zaidi kurahisisha mchakato wa kutengeneza content uwe mfupi zaidi na waweze kufanikiwa kwenye wanachotaka ili waweze kutengeneza kazi nzuri yeah. kwa hiyo hiyo mimi naiona ni kama faida sasa so kwamba inaleta athari au kupunguza fursa kwenye swala la nini la hizi content creation pamoja na uh, creative design kwa ujumla kwa hiyo yes. kwa vivyoote vile Ah uh, hiyo iko wazi kwamba kwenye kampuni ndogo it's okay tunaweza kusema zitapungua lakini by the way kama wewe unafanya kweli kazi serious uta kadi unavyokuwa utakutana na watu wa level yako na ambao ni wakubwa zaidi utafanya kazi nyingi na hakutokuwa na sababu yoyote ya kusema kwamba ah uh, edi nimekuwa replaced by AI. Kwa ni kitu ambacho ni kigumu na mimi sioni kama kinaweza ikatokea leo au kesho. Bado yeah. muda upo ya yes, asili mradi ni kuendelea kuna nini. Yeah. Yes. Ah, uh, kitu cha mwisho cha tano na cha mwisho ni kwamba tuendelee kujifunza. Yes. Hatuwezi kuignore kwamba teknolojia imekuja. Yeah. Hatuwezi kuignore kabisa. Yeah. Tuendelee kujifunza, tu adapt nayo, tutumie pale ambapo zinatunufaisha na kutusaidia ili kuhakikisha kwamba tunarahisisha utendaji kazi wetu, workflow inakuwa simple na tunatoa kazi ambazo ni bora kwa sababu kwa, kwa kiasi kikubwa hizi imekuwa na msaada mkubwa kukusaidia wewe kufanya research kama unatengeneza content za YouTube unafanya research nzuri ya kujua ni content gani zinaweza zikaenda viral na zikapata retention kubwa zitakusaidia wewe kutengeneza titles, kutengeneza thumbnail nzuri, eh, kufanya search engine optimi- optimization kuhakikisha kwamba content zako zinaenda zaidi. Yeah. Kwa tukizitumia katika manufaa au katika hali chanya basi zitatusaidia kwa kiasi kikubwa kuhakikisha tunafika pale ambapo tunataka. Yes. Yes, kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mimi naweza nikashauri nika au nikazungumza kwa ujumla kuhusiana na hizi AI. Lakini ni kitu kizuri Although bado kinakuja na challenge lakini tusijikite kuangalia negativity kwa sababu there is no way tunaweza tuka reverse kwamba turudi nyuma teknolojia zimeshakuja lazima tupambane nazo tukop nazo twende nazo zinazo tufaa tuzitumie zile ambazo tunaona zinatukimbiza tutafute namna yoyote ile ya kuweza kop nazo ili tuweze kufanikisha kuendeleza industry yetu ya creative yes labda yes. kwa mtu ambaye anaisikia siku ya kwanza leo AI yes Unapozungumzia AI labda kuna mtu anasema mm. ni kweli zinaweza zikawa zinatulalishia kazi. Yes. Ya lakini kama kuna mtu anaitaka anataka kujua kwamba mm. je ili kuzitumia hizo ni inahitaji ujuzi. Mhm. Yeah, inahitaji ujuzi au yes. ukishaletea yeah. tu no, kutumia tu. <laughs> yes ndio point ya tatu nilokuwa nazungumzia kwamba yeah ili ufa, utumie hizi technology ili utumie hizi AI yeah. lazima unahitaji ujuzi. Lazima unahitaji ujuzi. ujuzi. Kwa sababu yes lazima unahitaji ujuzi. Kwa mfano, nilipokuwa yeah. nazungumza kuhusiana na hizo na hiyo hiyo AI ya kusearch na kuweza kupata kupata kujua kutengeneza kutengeneza nini? Labda kufanya copyright. Yeah. Unapoenda kusearch information lazima wewe unajua unachoenda kusearch. Yeah. Kwa ile kama mtu ni yeye ni copyright anafanya copywriting, itamlaisia zaidi kuenda kutumia muda mfupi zaidi katika kutengeneza content yake. Lakini kama hauna ujuzi wa unachoenda kukitafuta bado haiwezi kusaidia. Yeah. Umeona? Ya yes. pili pia nilikuwa nazungumza hii autopod ambao ziko nyingi by the way na zungumzia zile general ambazo zinatumika zaidi kwenye industry. Yeah. Eh ni kwamba unapotumia kwenye hizi uh, kwenye hizi uh, kwenye teknolojia kwa mfano kwenye hizi zinazotumika kwenye editing program kwa mfano Premiere Pro hiyo yeah. autopod. Yeah. Bado na kuhitaji wewe uwe na awareness au uwe na ile knowledge ya understanding ya kawaida ya Premiere Pro ili uweze kuinstall mle na kuweza kuiweka kama third party program ili uweze kufanya je kuedit. Yeah. Vile vile hata hizi chatbot ambazo ni za kawaida kabisa kwa mtu yeyote ambaye anatumia smartphone na yuko kwenye industry uh, kwenye industry yoyote zipo kwenye kwenye message inaweza kukuta wakati mwingine umetuma message huduma kwa wateja au kwa mtu yoyote ule ikajibu auto reply mtu mwingine anaweza akasema anaanza kushindwa kuelewa kwamba ile pale ni robot limejibu kwa hiyo yeye anachofanya anaendelea kutaka kujibizana na ule mtu pengine imeandikwa kwamba kwa sasa hatupatikani Eh yeah. tutapatikana wakati mwingine eh. Yeah. Kwa hiyo unaweza kaona sasa inahitaji uelewa uelewe kwamba kumbe hizi ni, ni teknolojia hii sio kwamba huu ni mtu na chat naye. Eh ni teknolojia hii ambayo ina ina reply hicho. Yeah. Kwa hiyo kwa vivyoote vile unagundua kwamba lazima uwe na skills. Yeah, mtu yes. ataka ajibizane anaona kwamba mbona nimetumia SMS amejibu. <laughs> yes. Eh amejibu sasa yeah. mbona ngoja niendelee ku chat naye. Eh <laughs> amejibu afa anasema tena ayuko hewani yes. kwa vivi. Eh yes. yes. Kwa hiyo vitu kama hivyo lazima iweze kwa wazi na watu wavielewe. Yes. Yes, yes. Sawa, so, uh, kama nilivyoeleza one, knowledge ndio kila kitu. Yes. Kwa hiyo mimi labda ni wasistize watazamaji wetu kwamba kama unataka kujifunza zaidi masuala ya content creation pamoja na creative design kwa ujumla, 
Unaweza kutembelea website yetu ya joelmediaeducation.com ili ujifunze masuala mbalimbali ambayo yanohusiana na creative. So huko kuna kozi nyingi sana za masuala ya graphic design, video, eh, film making, motion graphics pamoja na kozi kama hizo. Kwa unaweza kutembelea huko ukajifunza zaidi ukaangalia ni kozi gani naweza kufaa kuweza kuongeza maarifa zaidi ili kukimbizana na kupata maarifa ambayo yatakufanya ukompiti sokoni mbali na kwamba tuko katika kipindi ambacho AI is trending. Kwa hiyo sio kitu cha kuogopa ni kitu ambacho hivi kawaida ni teknolojia ambazo zimesha kuja. Hakuna namna tunaweza tukazikwepa lakini unaweza kuendelea kujifunza na kukop nazo na bado ukafikia ndoto zako kama mtu ambao unataka kufanya masuala ya content au kuwa creative designer. Yeah. Mimi sina la ziada nilikuwa na Onesimo siku ya leo. Mimi naitwa Joel Kadaga. See you next time.